ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വാനില കേക്ക് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എല്ലാവർക്കും ടെസാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാനില കേക്ക് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് നോക്കാം പിന്നെ കേക്ക് ടിന് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതൊരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ പൊന്തി വരുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈദ മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് മുട്ട നമ്മൾ എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരും പിന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട എടുക്കണ ബൗളിലോ നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡിലോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കാണാൻ പാടില്ല നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വേണം അതെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫുള്ള് ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് മാറും ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും ആ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓയില് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നേരം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയില് മിക്സ് ആവുന്നതുവരെ മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് മൈദയുടെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതൊരു മൂന്ന് തവണ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരില്ല കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കേക്കിന് ക്രാക്ക് വരാൻ മുകളിൽ ക്രാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവുകയും വേണം ഇനി ഈ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കേക്ക് ടിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് മൂന്ന് നാല് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഒരു നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് ബേക്കായെന്
ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫിയോണ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചില വിപ്പിംഗ് ക്രീം റിച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാകും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത്ര ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് അങ്ങാടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചത് വേണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഹോൾസ് വന്നേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എയർ ബബിൾസ് പോവാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഹോൾസ് വന്നേക്കണം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുകയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം സിറപ്പ് ഇട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ായിട്ട് വെക്കണം കേക്കിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തെ പീസാണ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ടച്ച് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്തെ കേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് രണ്ട് ലെയറിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്രീം നമുക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരുവിധം കേക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വരെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഗനാഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോബെറി ഗനാഷ് ചെറിയ കട്ടി കട്ടയായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗനാഷ് ഒന്ന് കട്ടായി പോകും അങ്ങനെ കട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് കിട്ടില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗനാഷ് ഒന്ന് കട്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും കട്ടായി പോയത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കെയിൽ വെച്ചാണ് ഞാനതൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ലെവലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഗനാഷ് കേക്കിലേക്ക് തണുത്ത കേക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഞാനതൊന്ന് ഫിനിഷാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചോ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഗനാഷ് ഒന്ന് റൗണ്ടിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യണത് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കെയിലിൻ്റെ ആ അറ്റം വെച്ച് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അത് നമുക്ക് സ്ക്യൂറ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ഗനേഷിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സൈഡിൽ വീണ ഗനാഷൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ന്യൂസിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിറച്ചിട്ട് അതൊരു ചെറിയൊരു കട്ട് അറ്റത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു വെറുതെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാനില ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്